ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് രസത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രസം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം വേണ്ടത് വാളംപുളിയാണ് വാളംപുളി നമ്മൾ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് എടുക്കണം അപ്പൊ വാളംപുളി ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പമുള്ള വാളംപുളിയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് രസം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നല്ല പുളി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് നന്നായിട്ട് അലത്ത് വരും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അലത്ത് വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പുളി വെള്ളമാണ് നമ്മൾ രസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൊടികൾ എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന രസത്തിന്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി നല്ല ജീരകം ചതച്ചെടുത്താൽ മതി അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമ്മൾ ഈ രസത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പൊടികളൊന്ന് എടുത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർന്നിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവില്ല ഇനി നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തക്കാളി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു തക്കാളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചുമന്ന മുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും വേണം മല്ലിയിലയും വേണം പിന്നെ നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചുമന്ന മുളക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കടുകൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തത് ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇത് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ തക്കാളി വെച്ചിട്ട് തക്കാളി ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തവി കൊണ്ടങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മള് പൊടികൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ പൊടിയൊക്കെ ഇത് ഒന്ന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു എണ്ണയൊന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇതിലേക്ക് പുളി വെള്ളം ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം അപ്പൊ അര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിതാ പുളി വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ച് എല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അരിച്ചൊഴിച്ചാല് പുള്ളിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് ഒന്നും വരില്ല
ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കാം ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ടോ നോക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായത്തിന്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തളച്ചു വരട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എരിവും പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് പാകത്തിനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് തളച്ചതിന് ശേഷം വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രസം നന്നായിട്ട് തളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചുമന്നമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് അഞ്ച് അല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ചെറിയുള്ളി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സവോളയൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്ക സ്ഥലത്തും കിട്ടുക അപ്പൊ ഒരു അര മുറി സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ ഈസിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏതാ ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വാളമ്പുളി പുളി ഉണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രസത്തിന് നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പം വാളമ്പുളി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കിട്ടാത്തോടത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്ത് നമ്മളെ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരുന്ന രസത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് എനിക്ക് രസം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വാളമ്പുളിയൊക്കെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ എന്റെ ആന്റി പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാന്ന് അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട് ഈ രസം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഇപ്പം വെള്ളമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല തക്കാളിയുടെ നീരുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് നോക്കാം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതാ നമ്മൾ അത് അരച്ചെടുത്ത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള ഉലുവ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ജീരകമാണ് അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പുളിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് വാളമ്പുളി ഇടാണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രസമാണ് അപ്പൊ ആ വാളമ്പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ മല്ലിയും ജീരകവും ഒക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പുളി ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ പുളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എരിവ് പോരെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്റെ ഇതിപ്പം കറക്റ്റ് എരിവാണ് ഇനി എരിവ് കൂടി പോയെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മല്ലിയിൽ അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള രസത്തിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്